அதில் ஃபஸ்ட்டு சம்மில் நமக்கு டேர்ன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ப்ளஸ் ஏ ஸோ இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துக்கிறோம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துகிட்டு ரைட் ஹேண்ட் சைடு என்ன செய்யணும் நிரூபிக்கணும் இப்போ நமக்கு டேர்ன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ஃபார்முலா தெரியும் அதாவது டேன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் டேன் பீட்டா பை ஒன் மைனஸ் டேன் ஆல்ஃபா இன்ட்டு டேன் பீட்டா ஸோ அந்த ஃபார்முலாக்கு இதை நம்ம என்ன செய்யணும் பிரித்து எழுதணும் இப்போ டேர்ன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ப்ளஸ் டேர்ன் ஏ மைனஸ் ஒன் பை டேர்ன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இன்ட்டு டேர்ன் ஏ ஸோ டேர்ன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிக்கு நமக்கு வேல்யூ ஒன் இப்போ ஒன் ப்ளஸ் டேர்ன் ஏ பை ஒன் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டேர்ன் ஏ ஸோ லாஸ்ட் நமக்கு ஒன் ப்ளஸ் டேர்ன் ஏ பை ஒன் மைனஸ் டேர்ன் ஏ ஸோ இதுதான் நமக்கு வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைட் அடுத்து செகண்டில் ஸோ டுவெண்ட்டி செம்மில் டேர்ன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி மைனஸ் ஏ இதில் இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துக்கிறோம் ஈக்குவல் டு ஸோ இங்கே வந்து ஃபஸ்ட் என்ன இருந்தது டேர்ன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ப்ளஸ் ஏ ஆனால் இங்கே மைனஸ் அப்போ நமக்கு ஃபார்முலா வேறு மாதிரி மாறும் டேர்ன் ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு டேர்ன் ஆல்ஃபா மைனஸ் வரும் மேலே டேர்ன் ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு டேர்ன் ஆல்ஃபா மைனஸ் டேர்ன் பீட்டா பை ஒன் ப்ளஸ் டேர்ன் ஆல்ஃபா இன்ட்டு டேர்ன் பீட்டா ஸோ இப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி மைனஸ் ஏவை இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்ளை பண்ணணும் டேர்ன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி மைனஸ் டேர்ன் ஏ பை ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டேர்ன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இன்ட்டு டேர்ன் ஏ ஸோ டேர்ன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி நமக்கு வேல்யூ என்னது ஒன் மைனஸ் டேர்ன் ஏ பை ஒன் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு டேர்ன் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் டேர்ன் ஏ பை ஒன் ப்ளஸ் டேர்ன் ஏ ஸோ இதுதான் நம்ம என்னது ரைட் ஹேண்ட் சைடு நிரூபிக்க வேண்டியது லாஸ்ட்டு செம்மில் ஒன் ப்ளஸ் டேர்ன் ஏ இங்கே வந்து ஒன் மைனஸ் டேர்ன் ஏ 